Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kallarakkal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി പുനർജനി യോഗ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടിആർ ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടെക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ കർഷകർക്ക് ഇത് കണ്ണീരിന്റെ കാലം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുഞ്ഞിമംഗലം പ്രദേശത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിക്കുന്നതായി കർഷകർ കിണറുകളിലെ വെള്ളവും ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറുന്നതായി പരാതി കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നിരവധി പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കാട്ടുന്ന അനാസ്ഥ കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാവുന്നു പഴയങ്ങാടി ബി വി റോഡിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് പതിവാകുന്നു പുതിയങ്ങാടി മാട്ടൂൽ ഭാഗത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പയ്യന്നൂർ അന്നൂർ വെള്ളൂർ റോഡ് നവീകരണം പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിയതോടെ ജനം ദുരിതത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പയ്യന്നൂർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ മകരപൊങ്കാല ഭക്തി നിർഭരമായ മകരപൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിന് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു മാത്രമേ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ നിർദ്ദേശം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്നു രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ചീമേനിയുടെ മണ്ണിലെത്തിയ കുഞ്ഞിപ്പാറക്കാരനായ ബാപ്പുജിക്ക് വീടൊരുക്കാൻ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ രംഗത്ത് ഒരു ദേശത്തിന് സ്വന്തം പേര് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി റോഡിലെ പാല ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓർമ്മകളിലേക്ക് ചേക്കേറി ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കെ എസ് ഇബിയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി കുഞ്ഞിമംഗലം പ്രദേശത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിക്കുന്നതായി കർഷകർ പഞ്ചായത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വടക്കേയറ്റം മുതൽ തെക്കേയറ്റം വരെയാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് കിണറുകളിലെ വെള്ളവും ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറുന്നതായി പരാതിയുണ്ട് തെക്കേ വയൽ പാടശേഖരം പടിഞ്ഞാറേ വയൽ പാടശേഖരം എടനാട് പാടശേഖരം ചെറാട്ട് പാടശേഖരം എന്നീ പാടശേഖരങ്ങളിലാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയത് മൂലം വ്യാപകമായി നെൽകൃഷി നശിച്ചിട്ടുള്ളത് തെക്കേ വയൽ പാടശേഖരത്തിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയപുഴയിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ശാഖയായ പേരാപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് പടിഞ്ഞാറേ വയൽ പാടശേഖരത്തിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് എടനാട് ചെറാട്ട് പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് പെരുമ്പപ്പുഴ വഴിയാണ് വലിയ അളവിലുള്ള വേലിയേറ്റവും വി സി ബിയുടെ ഷട്ടർ അടച്ചിട്ടതുമാണ് ബണ്ട് കവിഞ്ഞ് ഉപ്പുവെള്ളം പാടങ്ങളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് കാരണം താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന ബണ്ടുകൾ ഉയർത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരമെന്ന് പാടശേഖര സമിതി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു തെക്കേ വയൽ പാടശേഖരങ്ങളിൽ മാത്രം അൻപത് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ കൃഷിയും വ്യാപകമായി നശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഇടപെട്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്ന് തെക്കേ വയൽ പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി പി വി ദിനേശൻ പറയുന്നു ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പഞ്ചായത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായം പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ഉപ്പുവെള്ളം ഒരുപാട് കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഈ തെക്കേ വയൽ പാടശേഖരത്തിൽ തന്നെ അമ്പതോളം ഏക്കർ സ്ഥലം നമുക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയത് കാരണം കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലം കുറേ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഇത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്
വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് സാധാരണ രണ്ടു വിളയും ഇടവിളിയായി പയർവർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇടമാണ് തെക്കേ വയൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാം വിളിയായി ഇറക്കിയ കൊയ്യാൻ പാകമായ ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽകൃഷിയാണ് നാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ളത് ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ ജനുവരി ആദ്യവാരം തന്നെ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു കിണറുകളിലെ വെള്ളവും ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാവശ്യമായ തടയണ നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളും കർഷകരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നിരവധി പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും കർഷകരുടെ ഇതുപോലുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കാട്ടുന്ന അനാസ്ഥ കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് പഴയങ്ങാടി ബി വി റോഡിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് പതിവാകുന്നു പുതിയങ്ങാടി മാട്ടൂൽ ഭാഗത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്നും പുതിയങ്ങാടി മാട്ടൂൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഗതാഗത കുരുക്കിൽപ്പെടാതെ യാത്ര ചെയ്യാനാവില്ല കാലങ്ങളായി ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അവസാനമില്ലാത്ത ഈ ഗതാഗത കുരുക്ക് പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിലെ അണ്ടർബ്രിഡ്ജാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന്റെ പ്രധാന കാരണം വീതി കുറഞ്ഞ അണ്ടർബ്രിഡ്ജിലൂടെ വലിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ദിനേന ഇവിടെ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂപപ്പെടുകയാണ് ഈ കുരുക്ക് ചിലപ്പോൾ പഴയങ്ങാടി ടൗൺ മുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ നീളും ദുരിതയാത്രയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ നാളുകളായി ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഗതാഗത കുരുക്കിന് മാറ്റമില്ല ഓരോ ദിവസവും ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഗതാഗത കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് നട്ടം തിരിയാനാണ് യാത്രക്കാരുടെ വിധി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന റോഡായ പയ്യന്നൂർ അന്നൂർ വെള്ളൂർ റോഡ് നവീകരണം പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിയതോടെ ജനം ദുരിതത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പയ്യന്നൂർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കരിവെള്ളൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ദേശീയപാത ഉപയോഗിക്കാതെ പയ്യന്നൂർ നഗരവുമായി എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന റോഡാണിത് താലൂക്ക് ആശുപത്രി അഗ്നിരക്ഷാസേന ഓഫീസ് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോടതി സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റോഡ് കൂടിയാണിത് കാറമേൽ അന്നൂരിനിടയിൽ കരിങ്കല്ലും പാറപ്പൊടിയും നിരത്തിയതിനാൽ മാസങ്ങളായി പൊടിശല്യം രൂക്ഷമാണ് അന്നൂർ സത്യനാട്സ് ക്ലബ്ബ് മുതൽ അമ്പലം റോഡ് വരെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമാണ് ടാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാഹനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ഇത് ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതേസമയം ജനം ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴും അധികൃതർ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് പയ്യന്നൂർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ ഡി സി സി അംഗം എം പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് യു ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാരെ വിജയിപ്പിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ് അന്നൂർ ആ പ്രദേശത്ത് ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മെല്ലെ നടന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ നടന്നാൽ മതി എന്ന് ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയും കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയും നേതാക്കന്മാർ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണോ ഇത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ബജറ്റ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഒൻപത് മാസം കൊണ്ട് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള മെക്കാഡൻ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയാണ് പൂർത്തിയാകാതെ ഇഴിഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് കുറേ ഭാഗത്ത് കലുങ്കുകളും റോഡ് നിരപ്പാക്കലും ചെയ്തെങ്കിലും മുക്കാൽ ഭാഗം പണിയും ബാക്കിയാണ് റോഡ് കിളച്ചു മറിച്ചിട്ടതും പകുതി ടാർ ചെയ്തതും കാൽനട പോലും സാധ്യമല്ലാതാക്കി അന്നൂർ കാറമേൽ റോഡിന്റെ പണി പാതിവഴിയിലാക്കിയിട്ട് കരാറുകാരൻ പോയത് അന്വേഷിക്കണമെന്നും റോഡ് പണി ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതർ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു നഗരസഭാ കൌൺസിലറും ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറിയുമായ എ രൂപേഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി എം കെ വിജയൻ സി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നവനീത് നാരായണൻ
ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ മകര പൊങ്കാല മുക്കുവ മുഗയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് ഭക്തി നിർഭരമായ മകര പൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിന് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പൊങ്കാല സമർപ്പണ ചടങ്ങിന് സമാനമായി മാടായിക്കാവിൽ മുക്കുവ മുഗയ സമുദായക്കാർ പുത്തൻകലം സമർപ്പണം നടത്തി മകരം ഒൻപതാം നാളിലാണ് പുത്തൻകലത്തിൽ ഉണക്കലരിയും പായസത്തിനാവശ്യമായ ശർക്കരയുമായി മുക്കുവ മുഗയ സമുദായാംഗങ്ങൾ മാടായിക്കാവിലെത്തി ദേവിക്ക് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ചത് നേരത്തെ സമീപ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഇവർ പിന്നീട് നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തേക്ക് താമസം മാറി മാടായി മുട്ടം കാര തറവാട്ടംഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിന് മാടായിക്കാവിലെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊല്ലത്തിലെ ഒരു മാടായിക്കാല മേന വന്നിട്ട് അവർ തൊഴുതിട്ട് അവരെ സങ്കടങ്ങളും അവരെ മഹാവ്യാധികളെല്ലാം കെട്ടിയിട്ട് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമാകാൻ വേണ്ടി അവരെ മകരമാസത്തിൽ ഒമ്പതാം തീയതി അവരെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ മൺകലത്തിൽ മറ്റേ ഉണങ്ങലരി ഇവിടെ ദേവിക്ക് നിവേദിച്ചിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ എല്ലാവരും കൂടി വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് സദ്യ ആക്കുന്ന പരിപാടികളല്ല ഇവിടുന്ന് ദേവീൻ്റെ അടുക്കുന്ന നിവേദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് മകര പൊങ്കാല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കലത്തിൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയ നിവേദ്യവും പായസവും വാങ്ങിയാണ് ഇവർ മടങ്ങിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സി ഐ ടി യു നടത്തുന്ന ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വടക്കൻ മേഖലാ പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ഏരിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കും പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെയും വെടിക്കെട്ടിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാതിയെ സ്വീകരിച്ചത് ജാഥാ ലീഡർക്ക് പുറമെ മാനേജർ കെ അശോകൻ ഇ സുർജിത് കുമാർ കെ പി രാജൻ രജനി മോഹൻ എന്നിവർ വിവിധ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ കാണുകയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ അമ്പത്താറ് ദിവസത്തിലധികമായി ഡൽഹിക്കകത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കൃഷിക്കാരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് കഴിഞ്ഞ അമ്പത്താറ് ദിവസമായിട്ട് അവർ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നയത്തിനെതിരായിട്ട് അവർ പ്രതിഷേധിക്കുക മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിനകത്താണ് അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കൃഷിക്കാര് ആ ഡൽഹി ചുറ്റും കുത്തിയിരുന്നു കൊണ്ട് അവര് നരേന്ദ്രമോദി കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ നിയമം പിൻവലിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് സമരം നടത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില് അമ്പത്തൊന്ന് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിനകത്ത് മനുഷ്യന്റെ രക്തം കട്ട പിടിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അമ്പത്തിയൊന്ന് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ ഡൽഹിക്കകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ളത് പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന സമാപന പൊതുയോഗത്തിൽ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ യു വി രാമചന്ദ്രൻ വി കെ ബാബുരാജ് കെ ഭവാനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്നു ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു മാത്രമേ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ നിർദ്ദേശിച്ചു മറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പരമാവധി നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തി പ്രയാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രയാസം പറയുന്നത് വലുതാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കല്യാണം ചെയ്തൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്കാണ് പോയിരുന്നു വന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിളിച്ചത് അവരുടെ അമ്മ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ നഗരസഭയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത ആരാധനാലയങ്ങളിലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ നടത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ രേഖാമൂലം വാങ്ങണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ നടത്താൻ അനുമതിയില്ല സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാവൂ പരമാവധി ആളുകളുടെ എണ്ണം തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ് പേരും അടച്ചിട്ട വേദികളിൽ നൂറുപേരുമാണ് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആചാരസ്ഥാനികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും മാസ്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ധരിക്കുകയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും വേണം കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് സാനിറ്റൈസർ കൈ കഴുകുന്നതിന് സോപ്പും വെള്ളവും എന്നിവ കൃത്യമായി ഉണ്ടെന്ന് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്
ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ അന്നദാനം അനുവദനീയമല്ല ആളുകൾ സ്ഥിരമായി സ്പർശിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവേളകളിലെങ്കിലും ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ലൈനി ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കണം മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി വിശദമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സജിത വി വി മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അജി കെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി പി മോഹനൻ പയ്യന്നൂർ എസ് ഐ സുനിൽകുമാർ നഗരസഭ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ പി സുബേർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എസ് ഇ ബിയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് അംഗൻവാടികൾക്കും മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ വീതം സൗജന്യമായി നൽകി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ബാവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എസ് ഇ ബി സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് നൌഫൽ എ എ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അരുൺ എസ് എസ് കെ വി കാർത്യായനി ജനാർദ്ദനൻ വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മെമ്പർമാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ചീമേനിയുടെ മണ്ണിലെത്തിയ കുഞ്ഞിപ്പാറക്കാരനായ ബാപ്പുജിക്ക് വീടൊരുക്കാൻ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ രംഗത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവിധ സഹായവും നൽകി നാട്ടുകാരുടെ ബാപ്പുജിയായി മാറിയ ജയ്വീർ സുന്ദർപാൽ പ്രായാധിക്യത്താൽ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണ് നാട്ടുകാരുടെ സ്നേഹകരുതലിൽ വീടൊരുങ്ങുന്നത് ഒരു കാലത്ത് നാടിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പിന്തുണയായിരുന്നു ബാപ്പുജി ഇന്ന് അദ്ദേഹം അവശനാകുമ്പോൾ ആ നാട് അദ്ദേഹത്തെ കൈവിടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന മനുഷ്യത്വം മാറുന്ന തീരുമാനത്തിനൊടുവിലാണ് ബാപ്പുജിക്ക് വീടൊരുക്കാൻ ഒരുപറ്റം യുവാക്കൾ രംഗത്തിറങ്ങിയത് ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി റോഡിലെ കുഞ്ഞിപ്പാറയിലെ ഒറ്റമുറിയിൽ കഴിയുന്ന നാടിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പുജി എന്ന അവശതകൾക്ക് നടുവിലാണ് നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് വിവിധ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സഹായിയായും കരാട്ടെ അധ്യാപകനായും ഇലക്ട്രീഷ്യനായുമെല്ലാം നാടിനൊപ്പം ബാപ്പുജി ഉണ്ടായിരുന്നു രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയ ജയ്വീർ സുന്ദർപാലാണ് ഇവരുടെ ബാപ്പുജി ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തും സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകിയും മുന്നോട്ടു പോയതോടെ ഗ്രാമീണർ അദ്ദേഹത്തെ ബാപ്പുജി എന്ന് വിളിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് ബാപ്പുജിയുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാണ് പോയ കാലത്ത് സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കയർ വ്യവസായം സാധാരണക്കാർക്കിടയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം കൽക്കത്തയിലെ ജൻസിന് പിന്നെ കൽക്കത്ത എന്താ കേരള 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 കാസർഗോഡ് ജില്ലേ ബന്ധിച്ച് നപ്പത് കൊല്ലമായി പിന്നെ ഒരു ഏക്കറെ ഭൂമി എനിക്ക് പറ്റ് കൊടുക്കിട്ടിരിക്കും അത് പ്രൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടി പ്രൈസ് പിന്നെ ഇരുപത്ത തെങ്ങ് തൈ പിന്നെ റീസെർച്ച് പൂറാക്കത്തി പ്രായം എഴുപത്തിയഞ്ച് പിന്നിട്ടു സർക്കാരിൽ നിന്നും പതിച്ചു കിട്ടിയ സ്ഥലം കാട് പടർന്നു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടയിലാണ് തന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്ന വ്യവസായശാല സ്ഥാപിക്കാൻ ലഭിച്ച മണ്ണിൽ തന്നെ ബാപ്പുജിക്ക് ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ രംഗത്തിറങ്ങിയത് ഇതിനായി ഇവർ കൂട്ടായ്മയുണ്ടാക്കി ഇതുവഴി ബാപ്പുജിയെ സഹായിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നു ഇതോടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണവും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായ തടിയൻ കോവിലിലെ യുവതിക്ക് സഹായവുമായി പടന സി ഡി എസ് കൂട്ടായ്മ പതിനഞ്ച് വാർഡുകളിലെ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും സ്വരൂപിച്ച ചികിത്സാ ധനസഹായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ചികിത്സാ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പതിനഞ്ച് വാർഡുകളിലെ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി പത്ത് രൂപയാണ് സ്വരൂപിച്ചത് ചികിത്സാ ധനസഹായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ചികിത്സാ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലമിനെ എ ഡി എം സി ഹരിദാസ് ഏൽപ്പിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പൂമണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു 
പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി വിനയരാജ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബുഷ്റ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ടി കെ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് പി വി അനിൽകുമാർ ടി കെ പി ഷാഹിദ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ യു കെ മുഷ്താഖ് പി പവിത്രൻ രാഘവൻ ഗീത എം കെ സാഹിറ എ കെ ജാസ്മിൻ ലതിക വിജയലക്ഷ്മി തമ്പായി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഉടൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കും ഹൈടെക് ലൈബ്രറി റിസർച്ച് സെന്ററുകൾ മുതലായവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് വിപുലമായ ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തുമെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ പിലാത്തറയിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സ്ക്വാഡുകളായി എട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേരാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി വീടുകൾ കയറുക കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കൂളാണ് ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരുങ്ങി സ്കൂളിനാവശ്യമായ അന്താരാഷ്ട്ര ഗ്രൌണ്ട് ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കുന്ന ഗൃഹസന്ദർശനത്തിൽ പുസ്തക ശേഖരണം ഇന്നോവേറ്റീവ് ലാബ് സാമഗ്രികൾ കിച്ചൺ പാർക്ക് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പ്രിൻസിപ്പൽ എൻ രാജേഷ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി വി ഗംഗാധരൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ പി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ വി ബിന്ദു എം ഷംസുദ്ദീൻ എം ദിവാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഒരു ദേശത്തിന് സ്വന്തം പേര് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി റോഡിലെ പാല ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓർമ്മകളിലേക്ക് ചേക്കേറി നാടിന്റെ ആത്മാവ് തന്നിലേക്ക് ആവാഹിച്ചാണ് പാല ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമായി മാറിയത് ഇനിയിവിടെ തണലും കുളിരും പാലപ്പുമണവും നൽകാൻ പാലമുത്തശ്ശിയില്ല അനിവാര്യമായ വിധിക്കു മുന്നിലുള്ള ഒരു കീഴടങ്ങൽ ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി റോഡിലെ മുത്തശ്ശി പാലമരത്തിന് സംഭവിച്ചതും അതാണ് ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർഷങ്ങളായി ഏവർക്കും തണലേകിയിരുന്ന പാലമരം മുറിച്ചു നീക്കി മരക്കൊമ്പുകൾ മുറിഞ്ഞു വീഴുന്നത് നാട്ടുകാർ വേദനയോടെയാണ് കണ്ടുനിന്നത് ഇനി ഇവിടെ തണലില്ല കുളിരില്ല പാലപ്പൂ മണമില്ല ഈ വടവൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിലാണ് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രമുണ്ടെങ്കിലും പാലമര തണലായിരുന്നു ഏവർക്കും ആശ്വാസം പ്രദേശവാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേക്കേറിയ പാലമരം അങ്ങനെ ഓർമ്മ മാത്രമായി ഒരു പാലമരത്തിന്റെ ആയുസ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമെന്ന് പരിസ്ഥിതി വചനങ്ങൾ പറയുന്നു തനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഈ മരം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മുമ്പ് ഈ സ്ഥലത്തിനൊരു പേരില്ലായിരുന്നുവെന്നും പാല വളർന്നു വന്നതോടെ പാലയുടെ അടുത്താണ് താമസമെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പാല എന്ന സ്ഥലപ്പേരുണ്ടായെന്നും പ്രദേശവാസിയായ ശശിധരൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ ചെറുവത്തൂർ മുതൽ ചീമേനി വരെയുള്ള ഓരോ സ്ഥലത്തിനും ഓരോ സ്ഥലപ്പേരുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ പാലമരം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് വേറെ പേരില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എവിടെ വേണം താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാലക്ക് സമീപം അല്ലെങ്കിൽ പാലമരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പാലമരത്തിനൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തുകാർ ഈ പാലമരത്തെ കാണുന്നത് ആ ഒരു മരം മുത്തശ്ശി മരം ഇന്നത്തോടുകൂടി ഓർമ്മയായിരിക്കുകയാണ് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഈ മരത്തെ യാത്രയയക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലയെ ചുവപ്പ് ഹാരമണിയിച്ചാണ് യാത്രയാക്കിയത് പുതിയ പാത വന്നതിന് ശേഷം തങ്ങൾ ഇവിടെ പാതയോരത്ത് ഒരു പാല നടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇനി ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് പാല ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമായിരിക്കും തന്റെ അന്ത്യം കാണാനെത്തിയവർക്ക് കറയിറ്റിച്ച് പാല യാത്ര ചോദിക്കുന്നതായി കണ്ടുനിന്നവരിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നാതിരിക്കില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ കർഷക ബില്ലിനെതിരെ ഡൽഹിയിൽ കർഷകർ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് എഫ് സി ഐ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാർലമെന്റിലെ എം പി മാർ കൂട്ടായി ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നിയമമാക്കുക എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിലപാട് എന്നാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാർലമെന്റിൽ പാർലമെന്റിന് നോക്കുകുത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച കൂടാതെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഡൽഹി സമരത്
ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ അവാർഡ് ദാനം നിർവഹിക്കും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും എം ബിയും അസോസിയേഷന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ടി ഗോവിന്ദന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കായിക രംഗത്ത് മികവ് പുലർത്തുന്നവർക്കാണ് ടി ഗോവിന്ദൻ കായിക പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇത്തവണ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ പയ്യന്നൂർ കാനായി സ്വദേശിയായ ബാലചന്ദ്രൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ വോളിബോൾ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ വോളിബോളിന് രാജ്യാന്തര രംഗത്ത് പ്രശസ്തി കൈവരിക്കുന്നതിന് ടി ബാലചന്ദ്രൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ നിസ്തുലമാണ് പതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടി എ മധുസൂദനൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാനടക്കം നാൽപ്പത്തിനാല് കൌൺസിലർമാരെയും ശ്രീ കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിക്കും അർജുന അവാർഡ് ജേതാവും മുൻ ഇന്റർനാഷണൽ വോളിബോൾ താരവുമായ വി പി കുട്ടികൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയാകുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പി ഗംഗാധരൻ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ കെ പി ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ പ്രൊഫസർ കെ ദേവസ്യ പ്രൊഫസർ കെ രാജഗോപാലൻ കെ വി ശശിധരൻ സി വി രാജു തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ബാലസംഘം മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കുട്ടികളുടെ ഐക്യഭൂപടം തീർത്തു കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ ട്രഷറർ എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സമരത്തിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് കുട്ടികൾ പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഐക്യഭൂപടം തീർത്തു പരിപാടി കർഷക സംഘം ജില്ലാ ട്രഷറർ എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കർഷകർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തീറ്റി പോറ്റുന്ന കർഷകർ ഏതാണ്ട് രണ്ടു മാസക്കാലത്തോളം നമ്മുടെ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് കൊടും തണുപ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പിനെ മുഴുവൻ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും താഴെയാണ് തണുപ്പ് ആ തണുപ്പിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹിക്ക് ചുറ്റും എം അഭിനന്ദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി അനുരാഗ് കെ വി ശ്രീനന്ദ പി വി പ്രദീപൻ പ്രവീൺ രുഗ്മ ഷീബ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ വൈദ്യുതി മേഖലാ ജീവനക്കാരുടെ ദേശീയ കൂട്ടായ്മ ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നു മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ തല കൺവെൻഷൻ പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്നു മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന വൈദ്യുതി ഭേദഗതി ബിൽ പിൻവലിക്കുക പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പിൻവലിക്കുക സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട വൈദ്യുതി മേഖല കേരള ഹിമാചൽ മാതൃകയിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതി മേഖലാ ജീവനക്കാരുടെ ദേശീയ കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് ഇതിനു മുന്നോടിയായി നടന്ന പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ തല കൺവെൻഷൻ പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്നു മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി പി സൂരജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് ഇ ബി ഡബ്ല്യു എ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി ബേബി ജോസഫ് വിഷയാവതരണം നടത്തി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എൻ വി അജിത് കെ ഇ ഡബ്ല്യു എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സത്യചന്ദ്രൻ രമേശൻ കാളിയാടൻ എം രാജേഷ് കുമാർ മനോജ് കുമാർ കെ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമര പ്രചരണാർത്ഥം ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷനിൽ വാഹന പ്രചരണ ജാഥകൾ നടക്കും ജനുവരി മുപ്പത് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ സെക്ഷൻ തലത്തിൽ പ്രചരണ സ്ക്വാഡ് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കും ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് പണിമുടക്കിയ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഡിവിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സമര കൂട്ടായ്മയിൽ ഒത്തുചേരും കെ എസ് ഇ ബി ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടി സെക്ഷൻ തല ഉദ്ഘാടനം ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വി
തളിപ്പറമ്പ് ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചാണ് ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നടത്തുകയെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സ്വീകരണ സമ്മേളനം വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബഹറിൻ സോപാന വാദ്യകലാ സംഘം സ്ഥാപകൻ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കൈലാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ഡൽഹി പഞ്ചവാദ്യം ട്രസ്റ്റിന്റെ കൃഷ്ണായനം അരങ്ങേറും പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് മട്ടന്നൂർ ശിവരാമനും ചെറുതാഴം ഗോപാലകൃഷ്ണന്മാരും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേളി രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ അരങ്ങേറും കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടായി വാദ്യകലാരംഗത്തുള്ള ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചെറുതാഴം ഗോപാലകൃഷ്ണമാരാരെ ആദരിക്കുന്നത് മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ ചെറുതാഴം കുഞ്ഞിരാമമാരാർ രവീന്ദ്രൻ പുതിയടത്ത് കെ വി ഗോകുലാനന്ദൻ ജയൻ ചിറ്റന്നൂർ കെ വി ജയചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കുഞ്ഞിമംഗലം പ്രദേശത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിക്കുന്നതായി കർഷകർ കിണറുകളിലെ വെള്ളവും ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറുന്നതായി പരാതി കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നിരവധി പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കാട്ടുന്ന അനാസ്ഥ കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാവുന്നു പഴയങ്ങാടി ബി വി റോഡിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് പതിവാകുന്നു പുതിയങ്ങാടി മാട്ടൂൽ ഭാഗത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പയ്യന്നൂർ അന്നൂർ വെള്ളൂർ റോഡ് നവീകരണം പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിയതോടെ ജനം ദുരിതത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പയ്യന്നൂർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ മകരപൊങ്കാല ഭക്തി നിർഭരമായ മകരപൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിന് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു മാത്രമേ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ നിർദ്ദേശം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്നു രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ചീമേനിയുടെ മണ്ണിലെത്തിയ കുഞ്ഞിപ്പാറക്കാരനായ ബാപ്പുജിക്ക് വീടൊരുക്കാൻ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ രംഗത്ത് ഒരു ദേശത്തിന് സ്വന്തം പേര് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി റോഡിലെ പാല ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓർമ്മകളിലേക്ക് ചേക്കേറി ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കെ എസ് ഇബിയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി നമസ്കാരം